是你啊！怎么还不开门？让开，我来。找什么呢？我不是让你在家等我消息吗？不是要找人吗？过来。干的这些丑事儿，潘德，你可以呀、啊。我说你怎么天天不着家呢？我，潘德娟结婚了。原来是外面有个狐狸精勾着魂呢。老婆，你听我说，这都是误会啊。误会是吧？好啊，我倒要看看这个误会长得怎么样。哎、你,你,你听我，你听我解释，我昨天晚上喝多了，我自己也不知道为什么，为什么会在这里呀、啊。是白痴还是瞎呀？你吃我的，用我的，连公司都是我给你开的，你真以为自己是老板啊？老婆，你真的误会我了。那之前被我堵在屋里的小三、小四，也都是误会吗？他居然是靠他老婆养的，还同时出轨了好几个女人。那昨晚跟他睡在一起的又是谁？诺诺，这到底是怎么回事啊？老婆，老婆，你听我说，你就看在孩子的份上，原谅我一次，就这一次，孩子只有九岁，他不能没有爸爸。孩子，你还好意思跟我提孩子啊？我一路这辈子做的最错误的事情，就是给你这个人渣生了个孩子。潘登的孩子都九岁了，孩子九岁，那就是跟你交往前已经有孩子了。你，诺诺。你之前什么演过？这种男人不能要。老婆，放你再原谅我一次好不好？你再原谅我一次，就一次，我求你了，就一次，就一次。你真让我恶心，给我滚开吧你！老婆，老婆，老婆，你再原谅我一次，老婆，老婆，追出去，走，走。老婆，你慢点。老婆，老婆，你听我说。老婆，你再原谅我一次。老婆，你就看在孩子的份上，再给我一次机会吧。我以后什么都听你的。滚！再不想看到你这副恶心的嘴脸，老婆，滚开！苏和，昨天晚上到底怎么回？潘总，你又认错人了。
可是，死渣男，离诺诺远一点。这就是，一二三，小五吧。你是什么时候发现攀登有问题的？发布会之后。喂，徐女士你好，你所委托我们调查攀登的信息已发送到您指定的邮箱，请注意查收。好。竟然是这种人！你的演技真是炉火纯青，连我都差点让你骗了。嗯，是吗？不知道是谁，昨天晚上醋意大发。咱们回公司吧，林氏集团的案子该我们去处理了。还说你到底在搞什么鬼？顾总，辛苦了。先吃点东西吧